Tenemos el caso particular de la llanta, por ejemplo. En muchas partes del mundo, para citar el caso de Argentina o Estados Unidos como Montana, eh, hay una serie de protestas a nivel legal porque se han evidenciado altos niveles de contaminación, de quema de llantas por la cementera, la misma cementera que está tratando de quemar las llantas aquí en Metapar, que es la empresa Holzi. Y lo que nosotros lamentamos más es que sea el propio Ministerio del Ambiente el que está apoyando eso. Claro, nosotros entendemos que al Ministerio se van, como decimos en El Salvador, se van enganchados, ¿verdad? nosotros entendemos, pero creemos también que el Ministerio como institución rectora para eh, establecer normas en este tipo de cosas no debería dejarse ir tan fácil. ¿verdad? Y sin embargo, es parte activa en esto. Entonces nosotros urgimos pues, al Ministerio a buscar otra forma para deshacerse de estas llantas. ¿eh? Esa es una cosa. Pero por otro lado también, el Ministerio la semana pasada acaba de terminar un congreso donde están tratando de convencer a la gente que quemar una serie de tóxicos como los contaminadores orgánicos persistentes y las sustancias agotadoras de la capa de oxígeno, de ozono, eh, es una forma adecuada de deshacerse de ellos. ¿verdad? Y nosotros también queremos insistir en que no es la forma correcta. Esto ha generado muchos problemas en muchas partes del mundo. Ahí se pueden citar cosas como malformaciones congénitas, problemas de cáncer, ¿verdad? problemas de enfermedades del corazón, todo tipo de problemas respiratorios, asma es una cosa muy usual donde ocurren estas eh, prácticas. Entonces nosotros esperaríamos pues, que el gobierno recapacite en estas cosas. Yo les aseguro que no hay tanta llanta en el Salvador para poner un florero en cada esquina en toda la ciudad. Son unas cosas preciosas, ¿no es cierto? En vez de poner otras cosas, porque a veces ponen algunas barreras metálicas, a veces para que los eh, vehículos no pasen o las señoras vendedoras no se establezcan, o qué sé yo, podríamos hacer eso con llanta. Solo para poner un ejemplo. Otro, con llanta usted puede hacer eh, estructuras para detener una luz. Es otra cosa. Llantas también usted las puede reciclar y producir plástico, no es de muy buena calidad el plástico que produce, pero puede servir, por ejemplo, para las, para las cositas que ponen en las sillas, abajo los de plástico, eh, alfombras, o sea, no se puede usar el plástico, digamos, para un envase para tomar agua, digamos así, pero sí se puede usar para muchas cosas. ¿okay? Entonces, hay solución a las llantas. Eh, en muchas partes utilizan las llantas como eh, juego para los niños, ¿verdad? en muchas partes. O sea, usted le puede encontrar soluciones. Pero darle fuego es de las cosas más nefastas que le pueden hacer. ¿Y qué es lo que está promoviendo el gobierno? Bueno, usted quema una llanta, ¿verdad? Usted, a Holcim le gusta porque eso le da energía, ¿verdad? En su proceso de fabricación del cemento, ¿verdad? Entonces, pero cuando usted quema una llanta, es una gran cantidad de tóxicos que usted saca al aire, ¿verdad? Usted puede hablar de metales pesados como plomo y mercurio. Puede hablar de, de alcoholes como el benceno, el estireno. Eh, butadieno, o sea, ahí está toda la lista, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de tóxicos que ni siquiera se conoce. ¿verdad? Y la, 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 la cementera no ha sido diseñada para andar quemando tóxicos ni para andar recogiendo partículas eh, tóxicas. La cementera es para producir cemento, ¿me entiendes? Como si usted vaya y utilice una llanta para, para la cocina suya, pues. Claro, le va a dar fuego y va a quedar hasta la cucusa, ¿verdad? Pero eso obviamente que le van a salir con tóxicos. Y ese es el problema fundamental.